El presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, Lorenzo Córdoba, dijo que aunque pueden mejorarse, los dos debates presidenciales que ha organizado han sido exitosos. El debate fue exitoso, el INE pone la mesa, el INE pone el formato, los contenidos los ponen lo contendientes y a la sociedad le toca juzgarlos, afirmó, en entrevista luego de participar en un seminario sobre el proceso electoral. Lorenzo Córdoba lamentó el asesinato de un capacitador del INE que trabajaba en Guerrero. Córdoba pidió responsabilidad y no atribuir las causas de este asesinato a su trabajo como capacitador electoral, hasta que no concluyan las investigaciones. No voy a especular sobre si este deceso lamentable tiene que ver o no con cuestiones electorales y creo que en este momento nadie tiene elementos para plantearlo, y yo apelo a la responsabilidad de todos para no confundir una lamentable situación de violencia que aqueja al país y que es condenable per se y que no es responsabilidad de la autoridad electoral con el desarrollo del proceso electoral mismo. Aprovechó para mandar las condolencias por supuesto, a los familiares de un compañero de trabajo que fue víctima de la violencia, apuntó en su intervención durante el seminario, Lorenzo Córdoba dio a conocer que hasta un 45% de los funcionarios de casilla que recibirán y contarán los votos, el próximo primero de julio, podría corresponder a la llamada categoría de los millennials. Del total de ciudadanos que aceptaron ser funcionarios de casilla, de aquellos 11,7 millones que visitamos, que aceptaron, que fueron aptos porque cumplieron con los requisitos legales y que además tuvieron una primera capacitación, ca el 45% corresponden a la categoría de los millennials, detalló, Lorenzo Córdoba dijo que de las 157.000 casillas que el INE prevé instalar el próximo primero de julio, solo 10 en diversas entidades del país presentan algún inconveniente para su instalación. Con información de Claudia Flores, RMT.